ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പങ്കുവെക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു പത്രത്തിൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തന്റെ ഒരു യാത്രാനുഭവം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു കണ്ണൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മധ്യവയസ്കനായ തൊപ്പി ധരിച്ച് താടിവെച്ച ഒരു പണ്ഡിത വേഷധാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ട്രെയിനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടു ട്രെയിനിന്റെ എതിർ എതിർ എതിര് ഭാഗത്തുള്ള സീറ്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ തൊട്ടടുത്ത സഹയാത്രികനുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ തൊപ്പിയും താടിയും വെച്ച ഒരു മുസ്ലിയരാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ലോകത്ത് അന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എഴുത്തുകാരനെ തോന്നി ഇദ്ദേഹം അത്യാവശ്യം വായിക്കുന്നയാളാണ് ലോകം മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് ലോകത്ത് നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അവഗാഹമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ആ ഊഴം കാത്തിരുന്നപ്പോ തൊട്ടടുത്ത യാത്രക്കാരൻ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇദ്ദേഹം അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു സംസാരിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടു വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു മദ്രസയിലെ മാല്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വഴിമധ്യയാണ് ഈ യാത്ര ഈ ഇവർ പരിചയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നു അവരവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളായി കണ്ണൂരിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങാൻ സമയത്ത് പരസ്പരം പേരും നാടുമൊക്കെ ചോദിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു പിരിയാൻ സമയത്ത് മദ്രസ മുഹല്യം വീട്ടുകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഡോക്ടർമാരാണ് അവർ കോഴിക്കോട്ട് ഇന്നാലിന്റെ ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് കല്യാണം കഴിച്ചതും ഡോക്ടർമാരെ തന്നെയാണ് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമുള്ള ജീവിതമാണ് എന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഒരാളും പെണ്ണും അവരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി ഡോക്ടർമാരാക്കി അവരുടെ വിവാഹപ്രായം എത്തിയപ്പോ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു അവരിന്ന് കോഴിക്കോട് ഇന്നാലിൻ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വിലക്കെടുത്തിട്ട് അവിടെയാണ് താമസം ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഇന്നാലിന് മദ്രസയിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം ഒരു മദ്രസയിൽ അധ്യാപകനായ മധ്യവയസ്കനായ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു മദ്രസാ അധ്യാപനത്തിന്റെ ആ പരിമിതമായ വരുമാനത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മക്കളെ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചു വളർത്തി വലുതാക്കി ഡോക്ടർമാരാക്കി അവരുടെ നിലവാരം അനുസരിച്ച് തന്നെ വിവാഹബന്ധവും നടത്തി അങ്ങനെ മാതൃകായോഗ്യനായ ഒരു മദ്രസാ അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം പരിചയപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അവർ യാത്ര പിരിഞ്ഞു യാത്ര പിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ എഴുത്തുകാരനായ സുഹൃത്തിന് സംശയം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് മക്കൾ ഡോക്ടർമാരാണ് മരുമക്കൾ ഡോക്ടർമാരാണ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും മദർസാമോ അല്ലെമോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒത്തുവരുന്നില്ലല്ലോ അവർ നാല് ഡോക്ടർമാരുടെ വരുമാനം ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വരുമാനം ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനമുള്ള ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അധ്വാനിച്ച ആ പിതാവ് ഇപ്പോഴും മദ്രസയിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒത്തുവരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വല്ലാത്തൊരു ആശങ്കയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ അത് നേരിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ ഒരു മനപ്രയാസം പക്ഷേ തന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ച മക്കൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചു വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയും ലോകത്തെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അവഗാഹവും ധാരണയുമുള്ള ഈ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചതിന് ചോദിക്കുന്നതിന് പരിമിതി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മറ്റു വഴികളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് മദ്രസ മോഹല്യം ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിടത്ത് ഒരു കളവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം മദ്രസയിൽ അധ്യാപകനാണ് മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പൊ വേറെന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുഹൃത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ്
വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഈ മദ്രസാധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് എന്റെ മക്കൾ ഡോക്ടർമാരാക്കണം എന്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരെയും ഡോക്ടർമാരാക്കണം അതിന് എന്ത് ത്യാഗവും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പല സമയങ്ങളിൽ പല മദ്രസകളിൽ ജോലി ചെയ്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ വിശാലമായ സൗഹൃദ ബന്ധമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പല രീതിയിലും പണം സംഘടിപ്പിച്ചാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് മക്കൾ രണ്ടുപേരും എം ബി ബി എസിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം പിടികൊട്ടു ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോ അത് ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണമായി കുടുംബക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു മക്കളേതായാലും പഠിച്ച് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയല്ലോ ഇനിയും നിങ്ങൾ വീണ്ടും കടം വാങ്ങിയിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിരരുത് അവരെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചെത്തിയത് ഇവരെ നിർത്തിയിട്ട് അവരെവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകട്ടെ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ജോലി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് അവർ കുടുംബം പോറ്റട്ടെ അവര് ഉമ്മായെ ചികിത്സ നടത്തട്ടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ഡോക്ടറായി കാണാൻ അല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ക്യാൻസർ രോഗ ചികിത്സക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തുകൊള്ളാം മക്കൾ അവിടെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന തീരുമാനം ഇദ്ദേഹം എടുത്തു മക്കളെ ഉമ്മയുടെ രോഗപരിചരണത്തിനു വേണ്ടി ക്ലാസ് ലീവാക്കാൻ പോലും പിതാവ് സമ്മതിച്ചില്ല ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ആറുമാസം ഏഴു മാസക്കാലം തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ ചികിത്സ നടത്തി ഏഴു മാസം പിന്നിട്ടപ്പോ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടപ്പോ വീണ്ടും അതൊരു വലിയ പരീക്ഷണമാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ മരണപ്പെടുന്നു ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച് മക്കൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ആണല്ലോ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോ അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഭാര്യ ഏതായാലും മരണപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ നീയത്ത് വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അവർ ഡോക്ടർമാരാവണം അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ അടുത്ത ജോലി എന്റെ ലക്ഷ്യം അവിടെയാണ് എന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ പിറകെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു കടബാധികൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വഴികൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒതിച്ചൊരു സംഗതി മക്കൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ മദ്രസാ മൂല്യമാണ് എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി തൽക്കാലം വീടും പറമ്പും വെക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വീടും പറമ്പും വിറ്റു വീടും പറമ്പും വിറ്റു ആ പണം കൊണ്ട് മക്കളുടെ പഠനം കടബാധ്യതകൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മക്കളുടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അഞ്ചു വർഷം എം ബി ബി എസ് പൂർത്തിയാക്കി ഹൗസ് സർജൻസി തുടങ്ങി മക്കൾക്ക് അത്യാവശ്യം ചില്ലറ ശമ്പളമൊക്കെ വരുമാനമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി അങ്ങനെ വരുമാനമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോ കടങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം വീട്ടിൽ തുടങ്ങി ഇനി ഇദ്ദേഹം രണ്ടാമത് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും ഉമ്മ മൂല്യ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല നിലവാരത്തോടു കൂടിയുള്ള വിവാഹബന്ധം അവർക്കുണ്ടാക്കണം ഇദ്ദേഹം തന്നെ വിവാഹാലോചനകൾ നടത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിവാഹം ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരും കൂട്ടുകാരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവാഹം തന്നെ നടത്തിയിട്ട് അവർ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി പണമൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് മക്കൾ തന്നെ സ്വന്തം കാശ് സ്വരൂപിച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ വിലക്കെടുത്ത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഉമ്മയില്ലല്ലോ തന്റെ ഭാര്യയില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമം മാറ്റിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനമാണ് ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും എന്റെ മക്കൾ ഡോക്ടർമാരാണ് എന്റെ മക്കൾ ഡോക്ടർമാരാന്ന് പറയും അവർ കല്യാണം
ഫ്ളാറ്റിൽ വാപ്പ വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ മക്കളും മരുമക്കളും കോടിക്കോടൻ പലിഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വാപ്പാനെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വാപ്പ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോ മകനും മകളും കൂടെ ഇറങ്ങി മകനും മകളും കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ബസ് കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിറ്റി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വാപ്പാനെയും വാപ്പാനെയും കൊണ്ടും മകനും മകളും കൂടെ വന്നു മരുമക്കൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ വീട്ടിലിരുന്നു മകനും മകളും കൂടെ വന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വാപ്പ് എത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് വാപ്പ ബസ് കയറാൻ സമയത്ത് മകൻ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് വാപ്പാന്റെ കൈ കൊടുത്തു വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ പുതിയ ടെലിഫോൺ നമ്പറാണ് ഇതാണ് എന്റെ പുതിയ മൊബൈൽ നമ്പർ ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ ഈ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാവും ഡോക്ടർ രോഗികൾക്കിടയിലായിരിക്കും വാർഡിലായിരിക്കും തിരക്കിലായിരിക്കും അപ്പൊ വിളിച്ചാൽ പ്രയാസമാണ് ഞായറാഴ്ച മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പർ വിളിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വിളിച്ചാൽ എന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാശിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാശ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരാം മകൻ ബാപ്പാനോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കാശിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരാം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഇനി മേൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇനി മേൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ ആകെ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞായറാഴ്ച എന്റെ പല ഫ്രണ്ട്സുമാരും സുഹൃത്തുക്കളും അടുപ്പക്കാരൊക്കെ വരുന്ന ദിവസമാണ് അന്ന് ഇങ്ങനെ വാപ്പ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തൊപ്പിയും താടിയും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കയറി വരുന്നത് അവര് മനപ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് മേലിൽ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കാശിന്റെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ഞായറാഴ്ച മാത്രം വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാശ് ഞാൻ ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കഥയോ കെട്ടുകഥയോ നോവലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉദ്ധരിച്ചതല്ല ആ നാല് ഡോക്ടർമാരും ഇന്നും കോഴിക്കോട്ട് ഈ അറിയപ്പെടുന്ന ആശുപത്രികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മദ്രസാ മുഖലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നാളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മക്കൾ നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം എന്ത് മതവിജ്ഞാനമാണ് നാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൾ എന്നോട് പറയില്ല എന്റെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ മകനോ മകൾക്കോ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് മാതാപിതാക്കൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് മതബോധമാണ് എന്ത് മതവിശ്വാസമാണ് എന്ത് മതവിജ്ഞാനമാണ് നാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്